హలో వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పాల్తా షాన్ నేను మీ ప్రేమ్ కుమార్ పాల్తే హోప్ అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో మోస్ట్ ఆస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ భయ నేను ఒక రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ ని కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ మాస్టర్స్ కూడా నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ లో చేసిన బట్ నాకు కోడింగ్ అస్సలు అవ్వట్లేదు ఎలాంటి నాన్ కోడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి టెక్ కంపెనీలో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ భయ నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ హోల్డ్ చేసిన ఇండియాలో నేను కెరియర్ స్విచ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను మాస్టర్స్ కా లేకపోతే ఇండియాలోనే కెరియర్ స్విచ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి బట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ కోడింగ్ ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని బట్ నాకు అస్సలు అవ్వట్లేదు ఈ కోడింగ్ కథ అంతా ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి సార్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ నేను కొన్ని రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన అనమాట ఆ రీసెర్చ్లోనే నాకు లాట్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కనిపించినాయి ఆ ఆప్షన్స్ని మీ ముందు నీట్గా క్లీన్గా సింపుల్గా అండర్స్టాండబుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి అండ్ ఆ రోల్కి జాబ్ మార్కెట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఉన్నాయా లేదా మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం చలో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో రూల్ నెంబర్ టెన్ ఐటీ టెక్నీషియన్స్ ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ టెక్నీషియన్స్ బేసిక్గా మీకు ట్రబుల్ షూట్ చేసే ఐ మీన్ ఎవరికైనా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి ఏదైనా ఇష్యూ సిస్టమ్లో ఇష్యూ వస్తుంది ఓకే సో మీకు తెలుసు ఏ డ్రైవ్లో ఏ ఇష్యూ అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ డ్రైవ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ట్రబుల్ ట్రబుల్ షూట్ చేసే థింగ్స్ ఇలా ఇలాంటి థింగ్స్ ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అనిపిస్తుంది అంటే ఎస్ దిస్ రోల్ ఈజ్ రైట్ ఫర్ యూ ఓకే దీస్ గాయస్ విల్ డీల్ విత్ ద ట్రబుల్ షూటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ థింగ్స్ కానీ ఓకే అండ్ బేసిక్గా ఇన్స్టాలేషన్స్ కానీ ఇలాంటి థింగ్స్లో మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గో ఈ పర్సనాలిటీస్ చేసేదే అవి ఓకే కానీ ప్రొఫెషనల్గా సో దీనికి జాబ్ మార్కెట్లో ఇగో ఇట్లుంది అనమాట పరిస్థితి ద నైన్త్ రోల్ ఈజ్ పాలసీ అండ్ లిస్ట్ ఓకే సో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే లేకపోతే ఆన్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ సో సో ఈ పాలసీని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారంటే పాలసీ అండ్ లిస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే దే క్రియేట్ ద పాలసీ అపాన్ ద కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఓకే దే క్రియేట్ ద పాలసీస్ అపాన్ ది లోకల్ అండ్ స్టేట్ గైడ్ లైన్స్ సో దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడము వెళ్ళి కమ్యూనికేట్ చేయడము సో బేసిక్గా ఎప్పుడైతే వీళ్ళు లోకల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని లేకుంటే లోకల్ పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళని కలిసినప్పుడు వీళ్ళ యొక్క స్టేట్ లేకపోతే లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పాలసీస్ డెవలప్ చేయడానికి దీస్ అన్లిస్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ అన్లిస్ట్ వాళ్ళు చేసే జాబ్ ఏంటంటే ఎంత కంటెంట్ ఉండాలో అంతే కంటెంట్ డెవలప్ చేస్తారు ఏదైనా డిస్క్రిప్టివ్ కంటెంట్ ఉందంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా దీస్ గైస్ ఆర్ ఐ మీన్ ఎలిజిబుల్ అనమాట సో పాలసీ అన్లిస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ one of uh, good opportunity in your career who is not looking into the when non code uh, non code jobs so you go ide job opportunities role number 8 tech writers okay basically mee daggara oka manual user manual undi basically meeku general ga ante oka customer ki ardham ayye aa product and he start the product by using that manual endukante andulo aa manual lo rasitode ee tech writer If you are into the writing or else like me ikkada raashe type cheyedi edaina hobby undante you can start career into this okay this is what and this is what the job opportunity on tech writer role number 7 manual qa roles okay basically we line chestaru ante these guys are find out the bugs okay oka product oka oka product bug emanu unde they gonna డీబగ్ దాట్ ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క బగ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దే కమ్యూనికేట్ విత్ ద డెవలపర్ రిగార్డింగ్ ద డీఫ్లెక్ట్ ఆర్ బగ్ అండ్ ఆ బగ్ మళ్ళీ రాకుండా దాని మీద మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తారు బై బై డూయింగ్ బై డూయింగ్ ద డిఫరెంట్ కేర్ స్టడీ అండ్ ప్రొవైడ్ ది సొల్యూషన్ ఓకే దాంతో పాటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఆ ప్రోడక్ట్ లో రైట్ అనే బటన్ ఉంది దాన్ని దాన్ని బేసిక్గా రైట్ అని క్లిక్ చేస్తే అది రైట్ సైడ్ పోతుందా కదా సార్ లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా కీవర్డ్ కీవర్డ్ కీవర్డ్ని ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఆపరేట్ అవుతుందా సో దే గో నా ఫైండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేస్ స్టడీస్ అండ్ అకార్డింగ్ టు దాట్ దే గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ అండ్ దే కమ్యూనికేట్ విత్ ద డెవలపర్స్ అండ్ దీని యొక్క జాబ్ రోల్ మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో మీరే చూడండి రూల్ నెంబర్ సిక్స్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్టర్స్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చేస్తారు భయ్య వీళ్ళు అంటే బేసిక్గా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారైన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ల
ప్లాట్ఫామ్లలో డిఫరెంట్ వెబ్సైట్లలో బిఫోర్ లాంచింగ్ ఒకవేళ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ రైట్ అన్నప్పుడు ఈ ఈ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్టర్స్ ఆర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ లైట్ ఇస్తారు ఒఫీషియల్ మీరు లాంచ్ చేయొచ్చండి సో ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్ విచ్ విచ్ ఐ కాల్ ఆల్ విచ్ ద మార్కెట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్టర్ ఆర్ ద రీసెర్చ్ అండ్ దీని యొక్క జాబ్ ఆపర్చునిటీ మార్కెట్లో ఇగో ఇట్లుంది నంబర్ ఫైవ్ బిజినెస్ అండ్ లిస్ట్ ఎస్ బిజినెస్ అండ్ లిస్ట్ రోల్ ఎంత క్రియేటివ్ రోల్ అంటే ఈ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఈ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఈ రియాలోకేట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ టు హిస్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్ మేనేజింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అండ్ ఓకే డాక్యుమెంటేషన్ నుంచి ప్రాసెస్ వరకు అండ్ టీమ్కి ఏదైనా సొల్యూషన్ కావాలన్నా హీ నీడ్ టు సపోజ్ టు గివ్ సమ్ సొల్యూషన్ ఓకే సో కంపెనీ టు కంపెనీ రోల్ టు రోల్ ఈ ఏదైతే బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ ఉందో ఇట్స్ వ్యారీ అనమాట సో చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ నేచర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ పర్టికులర్ రోల్ అనమాట సో ఒకటే రోల్ కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా వ్యారీ ఉంటుంది బట్ దీనికి కావాల్సింది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ దెన్ గ్యాదర్ ద రీసోర్స్ అండ్ అలోకేట్ ద రీసోర్స్ లైక్ ఒక ప్రాపర్ అనలిస్ట్ అంటే క్రియేటివ్ గా అనలీజ్ చేయాలి క్రియేటివ్ గా దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి ఇట్స్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ మన్ ఈ రోల్ అయితే ఓకే దీనికి కావాల్సింది నీ దగ్గర కమ్యూనికేషన్ నుంచి క్రియేటివ్ అనాలిసిస్ థింకింగ్ వరకు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ద రోల్ టు రోల్ ఓకే అండ్ దాంతో పాటు బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి కావాల్సిన లాట్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉన్నాయి సో యూ జస్ట్ గో అండ్ అక్వైర్ అండ్ దాంతో పాటు ఈ రోల్ కి ఉన్న జాబ్ ఆపర్చునిటీ రోల్ నంబర్ ఫోర్ భయ్య ఎవరికైనా మీకు డిజైన్ చేయడం అంటే ఇష్టమా ఇన్ కేసు డిజైన్ చేయడము లేకపోతే ఏదైనా కష్టమైన డిజైన్ టాస్క్ ని ఈజీగా చేసేయడము ఓకే జనాలకు అర్థమయ్యేటట్టు ఆ కష్టం ఉన్న ఆ డిజైన్ ఈజీ వేగా అండర్స్టాండ్ చేపియడము అలాంటి హాబీస్ ఏమైనా ఉంటే ఎస్ దిస్ రోల్ ఈజ్ ఫర్ యూ యుఎక్స్ యుఐ డిజైనర్ ఓకే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎంత బాగా డిజైన్ చేస్తే యాక్చువల్లీ కస్టమర్ కి అర్థం అవుతుంది ఈజీగా అనేది ఈ జాబ్ ఓకే సో టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రోడక్ట్ ని అర్థమైతే చేసుకోలేదు ఎందుకంటే తన కస్టమర్ తనకి ఎంత సింపుల్ గా ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే అంత బాగా ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ లేకపోతే ఆ యొక్క వెబ్సైట్ అప్లికేషన్ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వగలుగుతాడు సో నీ పని మేకింగ్ ద టెక్నికల్ టాస్క్ టెక్నికల్ టాస్క్ ఇన్ ద సెన్స్ డిజైనింగ్ ఏదైతే నువ్వు డిజైన్ టెక్నికల్ గా చేస్తావో అది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రం చాలా సింపుల్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చేయాలి బై యూజింగ్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ బోర్డ్స్ కానీ కస్టమర్ జర్నీ కానీ అండ్ వైర్ మ్యాప్స్ కానీ సైట్ మ్యాప్స్ కానీ ఇలాంటి టెక్నికల్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట దీన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ థింగ్స్ అకార్డింగ్లీ టు అండర్స్టాండ్ ది కస్టమర్ బికాస్ నీ మైండ్ లో ఒక్కటే ఫిక్స్ అవ్వాలి కస్టమర్ ఈజ్ ఎండ్ యూజర్ హీ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఆర్ ఎల్స్ లాగ్ ఇన్ క్రెడెన్షియల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమని సింపుల్ గా అయిపోవాలి సో అలాంటి నీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎస్ దిస్ రోల్ ఇస్ ఫర్ యూ అండ్ దీన్ని కూడా బేసిక్ గా నాలెడ్జ్ లేకపోతే దీని మీద ఏమైనా సర్టిఫికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అనుకో దేర్ ఆర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓకే ఇదే మీ కానీ ఇవి దాంట్లో సో యూ జస్ట్ గో అండ్ గ్రాప్ దేర్ అండ్ దీని యొక్క జాబ్ మార్కెట్ రోల్ నంబర్ త్రీ మీకు రీసెర్చ్ చేసే హాబీ ఏమైనా ఉందా ఒకవేళ రీసెర్చ్ చేసే హాబీ ఉన్న వాళ్ళకి దిస్ జాబ్ రోల్ మైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే జాబ్ రోల్ పేరే యూ యాక్స్ రీసెర్చర్స్ ఓకే సో ఏంది బయ యుఎక్స్ రీసెర్చర్స్ అంటే ఎస్ దిస్ రీసెర్చర్స్ విల్ హెల్ప్ టు ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ అండ్ టీమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డేటా ఫర్ బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఓకే సో బేసిక్ గా ఈ రీసెర్చ్ రీసెర్చర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ కలెక్ట్ ద డేటా ఓకే ఫ్రమ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా కానీ క్వాలిటేటివ్ డేటా కానీ కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కి టీమ్ కి ఫీడ్ చేస్తాడు సో దాన్ని బట్టి ప్రోడక్ట్ యొక్క డిజైన్ అండ్ స్ట్రాటజీ మారుతుంది సో హీఈ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బేసిక్ గా మీరు గూగుల్ చేసినా సరిపోతుంది టు అండర్స్టాండ్ ఎంటైర్ ఎంటైర్ థింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ యుఎక్స్ రీసెర్చర్స్ బట్ దీనికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది
తన దగ్గర వచ్చినప్పుడు హీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ ప్లాన్ చేసి అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క గోల్ ని మీట్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం లోపల బడ్జెట్ లోపల ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది డెలివర్ చేయాలి హీఈ్ అ మెయిన్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో దాని దాని కోసం ఏం చేస్తానంటే ప్లాన్ చేస్తాడుగా ప్రాజెక్ట్ ని అందులో ఎలాంటి టాస్క్ ని ఎలాంటి టీమ్ మెంబర్ కి ఇవ్వాలో హీ నీడ్ టు డిసైడ్ సో హీఈ్ అ సోల్ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ గివింగ్ ద టాస్క్ టు ద డిఫరెంట్ టీమ్ సో అండ్ హీ ఆల్సో కీప్ ట్రాక్ ఆన్ ద టీమ్ సో టాస్క్ అవుతున్నాయా లేదా ప్రాపర్ టైమ్ లో డెలివరీ చేస్తామా చేయమా హీఈ్ ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ సో ఈ పర్సన్ కావాల్సింది పేషెన్స్ ఆప్టిమిస్టిక్ పర్సనాలిటీ విచ్ ఈస్ రైట్ టైమ్ లో రైట్ డిసిషన్ ఇచ్చే డిసిషన్ మేకింగ్ మైండ్ సెట్ ఓకే ఈ ఈ రోల్ కి బెనిఫిట్స్ ఇచ్చే రెండు సర్టిఫికేషన్ ఒకటి పిఎంపి ఇంకోటి అజైల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ ఈ జాబ్ కి ఎలా డిమాండ్ ఉందా లేకపోతే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయా మీరే చూడండి ఫస్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని మేనేజ్ చేసే పర్సన్ ని ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అంటారు మేనేజ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ జనరల్ మేనేజింగ్ ఓకే ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్ మార్కెటింగ్ టీమ్ సేల్స్ టీమ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ అండ్ బిజినెస్ పర్సనాలిటీ సో వీళ్ళ త్రూ సో ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసేదే ఈ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ సో హీ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెలివరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యొక్క స్కిల్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ ద డిజైన్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఇంజనీరింగ్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ క్రియేటివ్ ఉండాలి సాల్వింగ్ రైట్ టైమ్ ఓకే విత్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఆల్సో తన టీమ్ కి ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చే అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి దాంతో పాటు హీ హ్యావ్ ద రైట్ మైండ్ సెట్ టు మేక్ ద రైట్ డిసిషన్ యాజ్ వెల్ సో దీస్ ఆర్ ద కీ అట్రిబ్యూట్ దీస్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ ద కీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ద మార్కెట్ రిగార్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఇప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ రోల్స్ డిస్క్రైబ్ చేయబోతున్నాను విచ్ ఈస్ ఐ డోంట్ నో మచ్ బట్ దిట్ మై దిస్ మై యూస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ సో విచ్ ఈస్ టెక్ సేల్ రిప్రజెంటేటివ్ బేసిక్ గా బి టు బి సేల్ చేయడం అంటే టెక్నాలజీ సేల్ చేయడం ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయడం ఇలాంటి విషయాలు ఒక పర్సన్ కమ్యూనికేట్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ లేకపోతే ఆ టెక్నాలజీ గురించి ఒక రైట్ పిచ్ విత్ ద కస్టమర్ మెయింటైన్ చేసి పర్సనాలిటీ ఉంది అనుకో ఎస్ యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ ఫర్ ద టెక్ రిప్రజెంటేటివ్ ఓకే అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ క్లైంట్ సక్సెస్ఫుల్ మేనేజర్ ఓకే బేసిక్ గా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పిచ్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ద టెక్నాలజీ ఓకే ఎన్ టు ఎండ్ ఎన్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఎన్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి ఆ యొక్క పర్టికులర్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ సినారియో మీద ఓకే అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ okay digital marketing meek telusu marketing is kind of a boom on every sector every organization so so digital marketing is nothing but ipudu ee generation lo obviously digital marketing is so important so dani gurinchi i'm i'm not much aware but this is one opportunity this is one kind of opportunity inkoti business development executive okay deentlo ee person em chestadante you are into the marketing team you are into the sales team depend depend on the organizations you are performing an engagement from business to client okay so basically nuvvu oka pitch maintain chesthu to కంప్లీట్ ద గివెన్ టార్గెట్ లైక్ సేల్స్ ఉన్నా లేకుంటే మార్కెటింగ్ ఉన్నా నువ్వు ఆ యొక్క పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ని సేల్ చేయడంలో సో నువ్వు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఆర్ ద రోల్స్ హోప్ఫుల్లీ మీకు రోల్స్ నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను నచ్చాయి నచ్చడం ఏంది ఇవే ఇవి ఉన్నాయన్నమాట రోల్స్ నాన్ టెక్ జాబ్స్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఓకే సో ఇన్ కేస్ నేను ఎక్కడైనా లాగ్ అయ్యి లేకపోతే ఎక్కడైనా కొంచెం మిస్టేక్ అయ్యి చెప్పుంటే i apologized for that and in case me sign nunchi me particular alanti roles la mana job chesthe please give some inputs for our upcoming generation who is looking for the non coding uh, job roles hopefully video make useful ayindanukuntanu till next video see you bye bye